Karibu sana uh, tuko hapa leo ni siku nyingine nzuri tunamshukuru Mungu Mungu ni mwema siku zote katika maisha yetu kwa nikukaribisha sana katika kipindi cha leo na bahati nzuri tuko na mtumishi wa Mungu hapa dada kwa hiyo ana ushuhuda ushuhuda wake anatoka katika nguvu za giza kabla ya kuokoka kwa sababu uko familia zote zilikuwa zina hivyo vitu kwa hiyo vikao vimemtaka na yeye atumike huko kwa hiyo atatuelezea namna ambavyo vilivyokuwa alikopita na kila kitu mpaka kufikia sasa kwa hiyo nikukaribisha sana mtumishi bwana asifiwe amina bwana asifiwe amina za uzima nzuri kabisa nashukuru nimefurahi kufika hapa asante Sawa kwa majina unaitwa nani? Kwa majina yangu naitwa Christina Nation Lushiba. Mwenyeji wa wapi? Mwenyeji wa hapa hapa Mwanza Capital Point. Capital Point. Yes. Ah okay. Sawa. Sasa uh, Christina kila kitu huwa kina kina namna mbavu kilianza. Lakini kabla kuanza tupate background kidogo labda wewe ni ni mzaliwa hapa hapa? Hapana. Mm, Tutuelezee sasa ile historia kidogo ya ulikozaliwa kama ni shule ulisoma alafu uko zile sababu ulianza kunyambia vile vitu ilikuwa siko babu kwa bibi kwa nini hivyo ah mimi nimezaliwa mkoa unaoitwa Simiu so. yani Baliadi hmm. nimezaliwa hapo nimekulia hapo hmm. nimesomea hapo shule ya msingi mpaka la saba hmm. na nikafaulu hapo hapo so. kuanzia form 1 mpaka form 4 lakini sikufanikiwa kufika form 4 niliishia form 2 kulingana mm. na ile hali ya kifamilia pia hali ya kiukoo pia nikao nimeishia form 2 hali gani ukizungumza hali ya kiukoo wa kifamilia yani kipindi niko nasoma nilianza kufuatiliwa na hizo nguvu za giza mm. nguvu zingine zinanipeleka kuwa mganga mm. zilinianza nikiwa bado dasa das yani bado niko shule ya msingi muda mrefu ina maana muda mrefu ehe sasa mpaka nimefikia hiyo hatua sasa ndio hivyo ikawa nimestisha masomo haya subiri kidogo umesema vilianza shule ya msingi yes unakumbukumbu una yote vilianzaje na wakati uko shule ya msingi nini kwa kinatokea ah nakumbuka kipindi niko shule ya msingi kuna vitu ambavyo nilikuwa na viota Mm. Kuna vitu ambavyo nilikuwa naviona kwa macho wakati mwingine unajikuta unahamishwa labda usiku mmelala mm. unajikuta umehamishwa kwenye chumba chenu mnapelekwa kwenye chumba cha wazazi. Mkeo watoto. Eh. Yaani kuna mtu amekuja kuwabeba au inakwaje? Yaani nilikuwa nabebwa mwenyewe najikuta niko kwenye chumba cha wazazi na nimelala katikati baba mama mimi niko katikati. Ah yani ina maana usiku labda alikuja baba au mama akakutoa akapeka kwenye chumba chake. Hapana. Mm. Yaani ni zile tu nguvu ambazo zilianza kuwa zinanifuatilia. Ah. Zile nguvu za giza ehe. Mm-hmm. Ndio zilianzia hapo kunifuatilia na hamishwa na pelekwa kwenye kile chumba. Yeah. Wakishtuka wale na wazazi wakishtuka usiingizili na wenyewe wanaanza kushangaa kwamba na we umeletwa na, na nani hapa. Sasa na mimi naanza tu kujishangaa maana sielewi kinachoendelea. Mhm. Mhm. Tuweze tu yote ya shule msingi mpaka mpaka walivyo kuingia sekondari na pale. Ah, nime nilianzia hapo ndio akawa ananifuatilia hivyo nikawa na napotezwa nikiwa shule ya msingi mm. napotezwa hivyo naenda kujikutia niko milimani. Nikieleza nyumbani kwamba mimi mama baba nimejikuta niko hali hii lakini wazazi unajikuta hawafuatilii sana wanasema tu achana na hivyo vitu na mimi nimeendelea hivyo nimeendelea hivyo ikafika hatima yake tena nikapotezwa shule ya msingi mpaka nimefika form 1 form 2 nikapotezwa nilivyopotezwa nikapotea njia Nilikuwa ni mchana tu. Mm. Nimetoka, nime, nilikuwa natoka kama vile kuna sehemu niliagizwa. Mm. Sasa nikafika pale nikapotea. Nilivyopotea nikajikuta nime, nime, nimepita yani nimefika kwenye ile familia ya uku, yani familia ya kichawi. Okay. Yani tuseme ni babu yangu, mm. mabibi yangu. Sawa. So. Nili... Ambao walikuwa eneo lipi ni hilo hilo au sehemu nyingine? Walikuwa eneo hilo hilo maana tulikuwa majirani kama hapa, yani sio mbali sana na nyumbani. Sawa. So. Eh. Mhm. Ndio nikajikuta niko maeneo hayo, 
maana na, maana kipindi napotezwa akili zilikuwa zimehamishwa fulani yani natembea tu sijielewi so. lakini ilivyofika kwenye ile familia hmm. akili zikarudi wakaanza kunicheka alivyoanza kunicheka wakaniambia yani watu kuambia tunataka wewe uwe mchawi nani anakucheka Bibi. Okay. Hey, hey. Nataka uwe mchawi hivi lakini sasa mimi sikuwajibu chochote nikamwambia nikamwambia kwamba mimi nilikuwa nimepita tu kuwasalimia lakini sikuonyesha kile kitendo kwamba labda mm. nimepotea nikaondoka mm. hivi. Nilivyoondoka hivyo nimefika form 2 mtihani wa form 2 nikafanya mm. lakini nikawa nimefeli. Okay kwenye kusababisha kufika mpaka nikafeli niliugua macho. Ta. E, maana zile nguvu za giza zilikuwa hazitaki mimi nisome. Ah, e, wa, e, he, wale wa, upande wa baba, hmm. wale mabibi wa kichawi walikuwa wataki mimi nisome maana mimi nilikuwa na akili sana. Hmm. Hivyo. Sasa okay. nimefika form 2 form 2 mtihani wa kwanza huo, muula wa kwanza kwamba niingie form 3 nikawa nimefeli, nikaugua macho. Hmm. Siku ya mtihani sioni chochote. Nikawa nimefeli, nilivyofeli sikukata tamaa, hmm. nikarudia tena mtihani. Okay. Nilivyorudia tena hiyo mwaka mwingine form 2, tena nikasababishwa hivyo hivyo, tena nikaugua macho. Siku hiyo ya mtihani hmm. nikawa nimeugua macho. Nilivyo ugua macho, mtiani tana nikafanyeje, nikawa mm. nimefeli, niliumia sana. Ok. Nilivyo umia sana, akaja bibi pale nyumbani, akaniambia. Yule mbeo likuwa umepotea kwa ke, ukenda hey, kutokea hey, kwa ke. Hey, hey. Hey. Ok. Akaja, akaniambia, likuja mpaka nyumbani, akaniambia. Mm. Yani we, Christina, tuna, nikuwa naito jina la uko. Mm. Jina ambayo nilikuwa naitwa jina la ukoo alikuwa ananiita Sato. Maana sielewi nini maana ya Sato. Mimi okay. aliniita tu hivyo. So. Alivyokuja bibi akaniita akaniita hilo jina la ukoo Sato. Sisi hatutaki usome. So. Tunaona wewe na akili sana. Unaweza kaikomboa hii familia. Hatutaki mm. wewe hapo utaishia hapo hapo hautasoma tena. Mimi nikamwangalia tu sikumwambia <coughs> kitu chochote lakini nilikuwa na maumivu sana kwa nini nimefeli. Nikaendelea hivyo, nikawa nimestisha tu hapo shule, nikawa nimeishia hapo form 2. Alivu, alivu kumbia video labda weo hao kumshirikisha mama, baba? Ah, kumshirikisha mama. Hmm. Mama hakuwepo, halikuwepo baba. Hmm. Nilivyo muambia baba, baba na yeye hakufatilia sana. Nilivyo muambia mama, mama na akasema kwamba kufeli shule, so kufeli maisha. We pambana tu na maisha mengine. Mm -hmm. hey. Okay. You have to angle Ah, I'm afraid I'm at work. 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 i Nimeka nimelea wadogo zangu, mm. mdogo wangu wa anaye nifata kawa mefaulu, akaenda sekondari, akafaulu kuenda chuo, atukupata ila ya kuendelea, akawa meishia hapo, mm. form 4. Na ye pia akapata kazi, akawa meajiliwa kwenye makampunia ya sola, mm. ya mobi soli. Sasa hivi wanaita mai soli. Ok. Ameendelea na hiyo kazi huku tena bado tunasomesha wadogo zetu wale wengine walibaki wadogo zetu watatu. So. Tunashirikiana hivyo tunawasomesha wale wawili wakawa wamefaulu maana wale wadogo zetu wawili na wenyewe pia wa mapacha. Mm. Wakawa wamefaulu form 1, form 2 mpaka form 4 wakamaliza wakafaulu tena kwenda mwingine akafaulu kwenda chuo, mwingine akafaulu kwenda form, form, form 5. Okay. Form 6. Okay. Tukawa tume, atuna uwezo tena wakuwapeleka ote wawiri. Hmm. Tukawambia ishieni tu hapa hapa. Wakawa meishia hapo ila wachua tukamuambia. Kama we ni wachua tukipata ela, utaenda hmm. kujiendekeza. Lakini huyu alie fwaulu. Basi, tupambane tu hivyo hivyo. Hmm. Sasa akabaki mdogo wetu wa mwisho. Tena na yetu kapambana hivyo. Akawa mefwaulu, akafaulu Form 4. Sasa hivi yuko form 6 ya alifaulu. 
tunamsupport yeah. sisi mzazi wetu hatoi chochote so. mimi baada ya hapo niko mkubwa hivyo mm. yani nguvu za giza ndio zikuwa zinanifuatilia sana sana kabisa sana so. wakati mwingine unaoteshwa ndoto wakati mwingine yani unajikuta tu labda mtu akikwambia na umwa labda miguu unajikuta tu naenda kumtafutia zile dawa mm. unampa na ukimpa zile dawa nafanyeje anapona okay. eh, sasa mimi nikaanza na kujiuliza kwa nini mimi nataka kuwa hivi huku nako wana, wananivuta yani sehemu zote wananivuta mm. ah nikaendelea hivyo so. lakini sasa mimi ni kwa sitaki kwenda upande wa kichawi lakini sasa ilinibidi tu nifanyeje ndio e, niende ilikuwaje kipi kilikufanya uende ah kilichonifanya niende nilikuwa najua usiku usiku eh mara ya kwanza ilikuwaje kujua usiku yani tulize siku ilikuwaje yani mara ya kwanza kujua usiku hmm. alikuja usiku wakato alivyokuja usiku nilishtuka tu kama vile yani nabebo na nabebwa pale kitandani wakaacha kama ukiona Yaani kwa sijitambui. So. Mm. Wakaacha pale gogo kitandani, wakanibeba, nimekuja kuji, kuji, kujitambua akili zimerudi, wamenitoa nje. Mm. Sasa nikaanza kuwauliza nyinyi mnanipeleka wapi? Wewe twende. Wapi? Twende. Mm -hmm. Ah, sasa sikuwa mbishi. Yeah. Nikawa nime, nimeongoza na nao hivyo. Wakina nani walikufuata? Uliwajua? Niliwajua alikuwa Ila majina ustadi. E, alikuwepo niliwajua ndio alikuwepo bibi na majirani hivyo. Ah sawa. Eh ndo mm -hmm. alionijia tukawa tumeondoka nao. Mm -hmm. Tumefika huko akanifundisha hizo kazi zao za kichawi wamenifundisha fundisha hivyo. Walikufundishaje na walikufundisha nini? <laughs> Walinifundisha kuloga, mm -hmm. kumbeba mtu usiku labda naenda kumlimisha. Mm. mashambani huko majalubani unambebesha na jinsi ya kumrudisha kwamba unamrudishaje hivi kumrudisha ulikona ana unarudishwaje <laughs> mimi kurudisho kwangu ah yani mtu ambaye kachukuliwa sasa aende akafanye kazi eh. kama kuna majaruba au kazi fulani eh. kichawi sasa ushampeleka kule umemfikisha sasa unataka umrudishe process ilikuwa ni nini yani process ya kwanza sisi yani jinsi ambavyo ilikuwa nilikuwa na, na ka, kama vile kalungu fulani mti lakini e, kale kama vile ka mti mm. hivyo ukitaka kumrudisha unampiga kidogo kichwani anajikuta yuko nyumbani kwake ah hiyo kurudi kwa ni ghafla tu e, ni ghafla tu na kumchukua kumchukua unaenda pale mm. nyumbani kwake hivyo unaingia mm. ndani unambeba Ah. Uh, e. Ndio hiyo na hiyo hiyo rungu. Eh. E. Mm. Mm. Hai tuendelee baada ya kuwa wanakufundisha sasa. Baada ya kuwa wamenifundisha hivyo mm. tume tumeendelea nao hivyo hivyo. Hatimaye kafika sehemu ile ile hiyo kazi nikawa nimeichoka. Haya, umeruka sana, umeruka vitu vingi. Mm. Baada ya kukufundisha <laughs> ma zile zile operation zile ambazo mliwe kuzifanya mlianzaje na mli, yani ile utenda kazi ile kuanza kufanya kazi mlianzaje mkiwa pamoja na wale na mlifanya tukio gani matukio unatueleze matukio yani moja baada ya lingine ila unaweza usieleze ilifanyika mtaa fulani kwa mtu fulani ila tueleze ile tukio yani moja baada ya hivi matukio sana sana mm -hmm. alikuwa anaenda yanafanyikia gamboshi gamboshi mhm mm mm -hmm. Mala mimi ndo nilikuwa mwanafunzi kwa sielewi matukio mengi sana wana, wana we, wakati mwingine wanakuacha wanaenda wao. Mm. E, kama ni kutoa labda kama wanataka kutoa kafala hivyo mm. walikuwa wananiacha mimi wanaenda wao. Ma. E, sasa matukio mengi sana siku shiriki. Mala mm. mimi nilikuwa najifunza hivyo. Ma, okay. Mm. Aje kukupa labda tukio fulani ulifanye wewe kama wewe? Hapana wakunipa maana nilikuwa bado sijakomaa vizuri. Mm. Mm. Ehe Baada ya hapo nikawa nimeikataa nikawa mm. nimeikataa hiyo kazi mm. ya kichawi. Mm. Nilivyoikataa wakawa wananiijia mimi nakataa kwamba siendi. Mm. Wakawa wananiijia nawaambia mimi siendi. 
Mm. Wakawa wanaenda wao tu, wanaenda wao. Yaani walifiriliza kama miezi miwili wanakuja na kataa. Sasa ikaja likatokea tukio mm. ambalo mimi mwenyewe yeah. ninalifahamu. So. Ilo tukio lilinifanyikia li hapo hapo nyumbani. Mm. Nili, nilienda kuchota maji maana visima, visima vya vijijini vinakuaga ni virefu so. alafu vinakuwa havina ile mifuniko ya vijajengelewa. So. Sasa nikawa nimeenda kuchota maji hivyo. Nilikuwa ya, nimeenda na vifaa vyote vya kuchotea maji. So. Nimefika nimechota maji choteo la kwanza, choteo la pili, choteo la tatu na kajikuta ni makisimani. Ni ghafla tu au ulianza kuona sasa unadondoka una kwenye kisima huyo unapigiza pembeni nini au ilikwaje? Yaani hapo mm. kwenye kudondokea kisimani mm. kwa kweli sielewi. Maana mm. mimi nilijikuta mwenye kisima ni kirefu alafu kilikuwa na maji mengi kirefu kweli. Mimi mm. nilijikuta tu, yani sijui kama sijui fahamu zilini walinitoa. Mm. Mimi sijui kama nilienda kwa kujigonga gonga sielewi. Maana mimi nilijikuta tu nimo ndani ya kisima, mm. niko na choteo na ndoo yangu na nzinga. Mm. Pale nje nimeacha tu kanda mbili. Mm. Kisima kimejaa maji kijaja maji. Kilikuwa na maji mengi. Sasa huko ndani wewe unaelea kwa ni maji au ilikuwaaje? Yaani nilikuwa naelea elea mle ndani ya maji jinsi ninavyokumbuka nilikuwa naelea elea mm. ndani ya maji mm -hmm. sasa sijielewi kwamba niko wapi mm. zilivyo rudi nilikaa kama masaa mawili mm. fahamu ndo zikarudi nikajikuta kweli nimo ndani ya maji kujiangalia maji ni mengi alafu mimi mwenyewe naelea elea tu maji yanakaribia mm. mdomoni okay. Nikaanza kujiuliza hivi nimefika jumu kisimani sielewi mm. kisima ni kirefu kwamba natokaje sielewi mm. nilikuwa na kakaangu maana kipindi naenda kuchota maji kakaangu ndo aliniona kwamba naenda kuchota maji mm. kakaangu akanifata pale kisimani hakuniona aliona toka anda mbili mm. akaondoka akaenda nyumbani hakunikuta akarudi tena pale kisimani Mm. akachungulia mle ndani maana kisima kikiwa kirefu uwezo ukaona vizuri mle ndani mm. akarudi alivyorudi mimi nikapata tu lile wazo la kusema kwamba mm. ni, ni ni tafute msaada mm. ni sasa nikawa nalia kwa sauti jamani nisaidieni nimo ndani ya kisima sasa muda huo sijui kama sauti inatoka nje sielewi Ta. Nimelia mna nimeita msaada nimeita msaada lakini sikuchoka kuita msaada. Mm -hmm. Niliendelea kuita msaada. Bahati nzuri jinsi ambavyo walivyokuwa wananiambia akasikia mbaba mmoja alikuwa na baskeli anapita barabarani maana kile kisima kilikuwa kando kando ya barabara. So. Akapita mbaba mmoja akasikia ile sauti jamani nisaidieni nimo ndani ya kisima. Mm -hmm. Akasimama na baskeli yake akasikiliza tena vizuri akawa amesogea pale kismani mm. alivyosogea kismani akakuta kweli na ile sauti alivyosikiliza vizuri akaikuta ile sauti inatoka ndani ya kile kisima so. yule yule baba akatoka pale akaanza kutafuta msaada mm. akaliza mwano maana kijijini ukiliza mwano watu wanakimbia kuangalia kwamba kuna tukio gani kuliza mwano ni kupiga kelele eh kupiga Kuhu, kelele ya kuomba msaada eh so. Watu wakawa wamejaa pale kisimani. Mimi muda huo sasa nimenyamaza. Mm. Sielewi kama ni msaada nitapata sielewi. So. Na hapa sasa nilikuwa na, nawaza kwamba mimi ndo kaburi langu humu humu sitatoka tena. Tayari nilikuwa nimeshakata tamaa maana nimeita mno msaada msaada hakuna. Mm. Sasa kama likaja tu kama wazo kwamba hebu tazama juu. Nilivyoangalia kwa juu nikaona kama umati wa watu wengi wamezunguka kile kisima. Mm. Okay. Sasa mimi sikuelewa chochote. Mm -hmm. Nimekaa tu mo dakika mbili ni nyingi akaingia mkaka mmoja hivi wale mm -hmm. wachimba visima yeah. akawa ameingia alivyoingia akanikuta niko salama tena alikuwa anajua kama mimi nimefanyaje mm -hmm. nimekufa. Yeah. Alivyonikuta niko salama akaanza kujiuliza vipi. Mm -hmm. Sasa mimi nikamwambia sijui mm -hmm alichofanya tu ni kunitoa nje alivyo walivyonitoa watu walinitazama mara mbili mbili umeumia na mimi nasema hamna mimi sijaumia mm. mm. 
ilikuwaje kuwaje mpaka kadumbukea kisimani kwa kweli mimi sijui hujui eh yes, sijui kabisa hujaumia kabisa sijaumia wengine wako wanauliza maswali mm. umetangu ume, umedumbukea kisimani kwa nikawaambia kwa kweli mimi kuhusu hilo sijui e, mimi nijikuta tu nika kisimani yani sielewi chochote Ta. nikawa nimetoka hivyo nikiwa mzima nilivyotoka hivyo wakaja, wakaja babangu pia akapigiwa simu mama akawa amekuja akanikuta niko salama mm. nikawa nimeondoka na mama mm -hmm. nikaja huku Mwanza kutoka Bariadi eh kutoka Bariadi sawa okay sawa sasa kabla ya, ya kuja Mwanza baba nikurudisha nyuma kidogo ah uh, ulituambia kwamba kuna wakati ulikuwa unapelekwa Gambosh kama ni kufundishwa na vitu vingine kama hivyo yes. tunataka tufahamu maisha ya Gambosh kwa kipindi ambacho ulikopo wewe na vitu ambavyo uliviona kule ilikuwaaje Ah maisha ya Gamboshi hmm. yalikuwa maisha magumu sana Ugumu kwa ulikuwa Yaani yale maisha yalikuwa ni yale maisha ya kichawi kichawi hmm. na watu wanaoishi kule yani unakuta ni wale zile familia maskini hmm. yani ile sehemu haina maendeleo hmm. Na akitokea mtu yoyote labda ni mgeni au muamiaji akifika hiyo sehemu labda na yeye anataka anyanyue jengo lake nyumba hmm. hawezi akainyanyua hiyo nyumba wana wanamuua wanamuua hey, wanamuua kwa sababu i, i, kile kijiji hawataki maendeleo maana uchawi ulikuwa umetawala sana mm -hmm. hey. Katika vitu ambavyo uliviona vikakushangaza kwenye kile zile nyakati za usiku ule uchawi ni kule gambo vilikuwa ni vitu vipi na vipi Ah yani vitu ambavyo nilifika nikashangaa mm. kwanza niliona kwa usiku mm. kuna manyumba mazuri ya kichawi kwa Usi. usiku wehe mm -hmm. lakini kwa mchana unaweza kaona tu nyumba labda za tope hivyo unakutana labda na mamiti tu marefu makubwa ya miaka nenda rudi yako pale lakini hiyo sio miti Mm. Unakuta hiyo huo ni mji wa mtu mm -hmm. ki usiku lakini. Oh. Alafu unakuta labda sehemu nyingi kule Gambo ilikuwa ni maamiti tu, maamiti hivyo maamto. Mm. Unajikuta hivyo usiku kama usiku ya nilivyokuwa napelekwa hiyo usiku. Nikakuta kama vile yani kama vile ni jiji fulani maana nyumba kuna umeme. Yani nyumba zinawaka zinawaka taa yani taa zinawaka yani umeme unawaka lakini kwa mchano kienda uone umeme wowote mm -hmm. eh mm -hmm. hivyo hayo maisha ya huko gambo shindo yalikuwa hayo wenyewe walikuwa wanaishi tu hivyo 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 yani kichawi kichawi tu ni maisha ya kulogana yani mtu akimuona mm -hmm. amevaa nguo nzuri amekula vizuri mm -hmm. wanalogana tu Sawa, hiyo miji ambayo ikifika usiku huwa inaonekana uh, pamoja na huo mwanga au meme mm. na hiyo miji kupendeza nyakati za usiku mm. inaonekana hivyo. Mchana hiyo miji inakuwa ipo kama kawaida ila unakuwa huwezi kuiona kwa mtu ambaye usiki au inakuwa aje. Ndio. Mm. Kwa mtu ambaye hausiki huwezi ukaona chochote. Maana utakuwa unaona kama miti. Mm. Hey, unaona tu kama miti, unaweza kuona unaona tu nyumba za kawaida, yani mm. zile slope mm. hivyo. E, yaani ukiwa tu yani kama yani ukiwa yani ukiwa mpitaji tu ha, hauna yale macho ya kichawi huwezi mm. kaona chochote. Aha. Mm. Wewe wakati umefika ume kule ulikuwa una yani uliwezaje ile ku au uli, ulipitishwa ngazi zipi na zipi au ulikuwa mara kwanza umepelekwa pale. Mm. Labda unajua mtu wote anapoenda sehemu kutambulishwa mara nyingi anatambulishwa sehemu fulani mm. kwa watu fulani wale tambulishwa kwa nani na baada ya kutambulishwa nini kili, kilifata. Yaani mimi nilivyopelekwa pale mm. cha kwanza nilienda kutambulishwa kwa kwa kuwao wa kichawi. Mm. Ndio wale walienda pale wakanitambulisha mm. wakachinja waka nyama hizo nyama ni nyama za watu. Mm -hmm. Wakachinja wakapika hapo wakala zikapikwaje yani staili kwa staili gani yani kwa staili za kama vile ni ku, wanachoma nyama hazi hivi mm. e, wanazichoma wanawasha moto hapo wanaweka makuni wanakuwa kama vile wanazichoma wanazibabua babua mm. e. 
wali hizo nyama ulikuta yani walikuwa wamesha watoa watu huko au walifika watu pale ndo wakaanza wanatoa kipande kipande sio mkono labda tuweke hapo tuchome au ilikuta kila kitu zishaletwa ah, yani yani nilikuta kila kitu kipo hmm. wale kwa yani kila kitu nilikuwa naona tu mikono ya watu miguu kichwa hmm. yani mwili tu wa binadamu huko pale hmm na wakaniambia hizi ndo nyama zetu tunazo kulaga huku mm. na walivyo 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 ichoma hiyo nyama mm. pia walinipa wow. akaniambia kula sasa nikawa nimekula mm. nikawa nimekula hivyo ulipewa mkono wote kidole au mguu wote au labda paja yaani nilipewa tu kadogo kama hivi kidole e, kama kidole tu kuambiwa kaniambia kula Mm. Yaani ukishakula hapa sisi ndio utakuwa tumekuta umejitambulisha umejisajili rasmi. Sawa. So. kula tu kidogo nikawa nimekula. Ina ladha gani? Ah. Mm. Ai <laughs> se. Ndomoni mm. mbaya ni nzuri. Ah kama nyama ukiwa tu. Ukiwa kule yani. Yaani ukiwa kule yani unaona kama nyama tu ya kawaida nyama ya kuku ya ngombe. Yaani unaona tu kama nyama tu za kawaida hizo. Okay okay okay. Mm. Mm. Ehe baada ya kula baada ya kula hapo mm. waka wakawa wanapiga wana ngoma wanacheza wanafurahi kupata mm. wamefurahi yani kupata mshiriki mwingine mshirika aye mshirika mwingine mm. e, wali, 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 wali kucheza mimi mm. kwa nimerudishwa um, kwa umerudishwa mm. oh, sawa siku moja tu ndo alikupa nyama ona siku zingine ah walinipa tu siku moja ile siku ya utambulisho Okay. Na baada ya utambulisho ni kama mara ngapi ulienda? Yaani kama mara tatu, mara nne, mara tano au ulikuwa ngapi? Yaani baada ya utambulisho nilienda zaidi ya mara tano. Zaidi ya mara tano. Okay. Siku zote ilikuwa ni makufundishwa tu au kuna shughuli zingine? Ah, ni kufundishwa tu nakuta una, unafundishwa shughuli zingine kwenye mm. kula unaweza kupewa damu, mm. ipo kwenye kikombe, naambiwa mm. kunywa. Mm. Hata usipomaliza we kunywa hata kidogo. So. Hivyo. Mm. Mimi nilikuwa naenda tu kama vile yani kufundishwa ile nizo yeye mm. ile kazi mm. wanaweza kuzifanya wao. Wakati una unawatazama wale watu wakiwa wapo kule wana, wanafanya hivyo vitu wanatumia hivyo vitu. Ukiwaangalia katika maisha yao yale ya kawaida ukiwa kule unaona wana furaha au kama wanalazimishwa au wana huzuni huzuni fulani wakiwa wanatumia vile vitu. Yaani wao wakiwa wanatumia vile vitu. Mm. Yaani wakiwa kwenye maisha ya kawaida. Mm. Yaani unaweza kuwaona tu wako kwenye furaha amani lakini uzuni inakuja mm. endapo akiambiwa kwamba zamu yake kutoa nyama. Mm. Na wanamteua kabisa mtoto wa kumtoa tunataka mtoto fulani. Okay. Hapo e ndo unamkuta yule hata kama ikiwa ni mchana anatembea yani anakuwa na yale mawazo. Mm. E. Mhm. Mm kushudia au ku, kufanya jambo moja labda anahitajika mtu fulani kule kipindi hiko. Alafu mkashirikiana nyinyi kwenda kuhakikisha yule ale anayetakiwa aje. Ah mimi nishawahi kushuhudia. Ilikuwaaje? Ilikuwa hivi. Mm. Ambaye um, ambaye alikuwa amepangwa kwamba ndo atolewe. So. Alipotezwa. Mhm. Mm Alivyopotezwa Hmm. akajikuta iko kwenye mlima ule mlima ndio ulikuwa mlima hmm. rasmi ule wa kichawi ambao walikuwa wanakusanyikia wachawi kufanyia hmm. vikao vyao okay. e, alikuwa anapotezwa akipotelea tu mle hatoki hmm. yani hapo ndo atakuwa amefia humo humo hmm. e, atakuwa amefia humo humo hata sasa hapo sikushuhudia kwamba walikuwa wanamuua kwa kutumia nini okay. sielewi hapo Mala mi kwa nilishuhudia tu kwamba mtu anapotezwa anaenda kujikuta kwenye ule mlima. Mm. Mm. Mara kwanza umekwenda kutambulishwa kwa yule kiongozi wa kule au ile mkuu wao kule. Yule mkuu alikwambia nini? Ah yule mkuu wao aliniambia tu karibu. Mm. Tumefurahi sana kukupata. Karibu sana. Mm -hmm. Na mimi sikumjibu chochote nikawa tu nimenyamaza. Alikuwa na muonekano gani? Ah Mwonekano wake ulikuwa mwonekano wa kutisha tisha po. Nini kilikutisha kwenye mwonekano wake? <laughs> kutisha. Yaani nilimuona amepaka yani ukiwa mchawi mm. kuna dawa ambazo huwa wanapaka. Mm -hmm. e, hata kama akienda mchana 
mm. zile dawa hata kama akiwa amesimama sehemu au amesimama tu barabarani mm. kwa macho ya kawaida uwezo kamuona mm -hmm. eh okay. wale alikuwa amejipaka ile dawa usoni mm. alafu amevaa zile nguo za kichawi mm. sasa so, mimi nilikuwa namuona hivyo mimi sikujielewa kwamba na mimi labda nilikuwa nimevalishwa hivyo nilikuwa sijui mm. ila mimi nilikuwa namuona jinsi alivyokuwa amevaa okay mm. sawa so. Okay, kwa ukajaga au ukaingia kwenye kile kisima ukatoka ukasema ukaja Mwanza. Ulipokuja Mwanza ilikwaje? Tuelezea kwa baada ya kufika Mwanza. Ah, nilivyotoka nilivyofika Mwanza. Mm. Yaani tuseme walinirushia kama kombola. Sawa mm. nimewatoroka kule na mm. nimekataa kazi zao. Mm. Nikaja huku na mama yangu Mwanza mm. wakanirushia kombola la ku, kuumwa miguu. So. Miguu ilikuwa inanitesa sana. Mm. Yaani inavimba kutembea siwezi ukitaka kutembea mpaka utafute fimbo fulani ufanye kama mkongojo so. ndo utembee yeah. ukitembea sehemu yaani ukitembea palefu miguu ikizoea mm. ndo unaweka hiyo fimbo mm -hmm. nimekaa nime na hiyo hali muda mrefu sana mm. paka mama akawa ananishauri twende kwa mganga mm. Twende, mimi kamwambia mama mimi kwa mganga siwezi nikaenda. Mm. Maana mama aliniacha bado mdogo mdogo ile historia jinsi nilivyokuwa nachukuliwa mm. hawa hakujua lakini mm. ali, alisemaga kipindi nikiwa mdogo alituambiaga kwamba eh yani hii uko wenu. Mm. Yaani sijui najuta kuolewa kwenye ukoo wa kichawi. Okay. Lakini sasa sikutaka kufuatilia sana maana tulikuwa kama vile akili bado za kitoto toto. So. Uh, mama alivyo niambia twende kwa mganga ikamwambia mama kwa kweli kwa mganga mimi siwezi nikaenda. Mm. Labda kama unaniruhusu nitafute makanisa. So. E, maana msaada wangu Kamili utakuwa wapi makanisani kwa kwa waganga siwezi nikaenda. Maana mm. kwa naamini kabisa nikienda kwa mganga mm. narudishwa tena kule kule so, nilikokuwa so. eh. Mm. Mm. Okay. Eh baada kumwambia mama tuendele baada ya kumwambia mama kwamba twende kwa kwa mganga mimi niende kanisani mama akawa amenyamaza tu hakunipa jibu lolote mm -hmm. na mimi nikawa namkomalia mama hivi kwa hapa karibu kuna kanisa gani mm. akaniambia hapa kwa karibu kuna kanisa wa kule kisekei mm. liko kule majalubani majalubani mm. ah kule nikaenda kwa mara moja nilivyoenda mara moja Mm. Sikuliizika sana na maubili yao. Mm. Nikawa nime nimerudi nyumbani nikakaa. Mm. Nilivyokaa nimekaa nimekaa. Kipindi niko nyumbani kwa ga nasikia tu watu wanasema Moses kulola Moses kulola Moses kulola. Nikapata wazo la kumweza hivi mama. Kanisa mm. la Moses kulola liko wapi? Mm -hmm. Akasema, "Ah, unauliza kanisa la Daniel kulola?" Mm. Nika nikasema, "Eh." Ah, kanisa hilo liko nyuma ya soko la saba saba. Mm. Kamwambia mimi mama sipajui nitafikaje. Mm -hmm. Kaniambia wewe siku ukitaka kwenda kanisani utaniambia. So. Tutakuitia boda utaenda. Mm. Na mimi nikakubali sawa siku zi, za katikati kwa mfano siku ya Jumatano mm. nikamwambia mama mimi ya jioni naenda kanisani. Mm utafika nikamwambia mama mchana siwezi nikafanyeje nikapotea ngoja so. tu niende mdogo mdogo nifanye mm. na mazoezi nitafika mm -hmm. kweli nikao nimefika kanisani so. kwa askofu wangu Daniel Moses Kulola sasa nilikuwa na shauku sana ya kumuona hiyo so. siku sikumuona nikawaona tu wachungaji wa saidizi mm. pia nilikuwa na imani kwamba nikifika kanisani nitafanyeje mm. nitapona Yeah. Kweli bado imeendelea ikafika kwenye sehemu ya kuombewa nikapita mbele mm. nikaombewa miguu kwa vile nilikuwa na imani kabisa kwamba sasa hivi mimi mm. nataka nipone sitaki kuendelea na mambo mengine kweli nilivyoombewa hapo hapo nikapona yani nilipona kabisa 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 nilirudi nyumbani na nakimbia na tembea tena vizuri tu Mhm mm okay hey. Hey. Baada ya sasa ya okay, umetuliza siku ya kwanza mm. ambako ulifika pale Mungu aka akakuponya. E, nini kili baada pale nini kiliendelea sasa? Baada ya pale mm. nikawa naendelea tu kwenda kanisani hivyo. Mm. 
niliendelea muda mrefu sana kwenda kanisani. Hmm. Walivyosikia kule kijijini kwamba nimeanza kusali, hmm. wote walinichukia. Hmm. Hata babangu mzazi pia alifanya jali nichukia. Okay kwa kuingia kanisani na mimi sikujali maana nilikuwa na mama yangu sikujali so. sana mm. nikaendelea tu kuwa naenda kanisani hivyo naomba Mungu wananiombea watumishi wa Mungu mm. miguu yangu kweli ikapona nikaendelea kusali humo humo okay. e, nikajega nikahama Mwanza nikaenda Ushilombo mkoa wa Geita so. nilivyoenda kule nikawaza sana kwamba naenda kusali wapi so. alafu kule ninakokwenda ni kwa bibi tena bibi na yeye alikuwa nini mganga so. Nikawa nimewaza sana. Sasa nimekaa huko bila kusali, bila kwenda kanisa lolote, nimekaa tu. Mm. Nawaza tu na tafakari. Sasa kwenye kukaa hivyo, miguu ikawa imefanyia jimerudi tena. So. Maana nimekaa muda mrefu, mm. sijaenda kanisani pia. Nilikuwa bado sijakomaa kiimani kwamba kujiongoza mwenyewe. So. Nilikuwa bado sijakomaa. So. Migui kaludi hivyo nikawa tena na wa kwanza kutumia zile dawa za kienyeji unapewa na bibi dawa unatumia lakini zile dawa nilikuwa sipati wafadhali wowote. So. Siku moja nikamwambia mama mama mimi nataka nirudi Mwanza. Unarudi Mwanza kufanyeje? Unaenda kufikia kwa nani? Kamwambia kule Mwanza kuna mtoto binamu yetu si yupo nitaenda kufikia huko ila mm. niruhusuni tu mimi niende wapi niende Mwanza maana mm. mimi uponyaji wangu huko Mwanza sawa wakawa wamenirusu sawa nenda sasa utawezaje kwenda afu migwi na uma ikamwambia mama mimi nitaenda tu nitafika tu mm. wakawa wamenipa nauli nikarudi tena Mwanza nimerudi Mwanza kweli nikafikia kwa binamu yangu wiki iliyofuata nikaingia kanisani nilivyoingia kanisani hapo hapo kwa bishop wangu Daniel Kulola miguu yangu ikawa imepona amen amen e, ikawa imepona miguu mpaka leo hii sasa sioni dalili yoyote ya kuumwa miguu mpaka leo hii hata kama nikisema ni safiri nikakae maana sababu nishakoma kiimani e, na jiongoza mwenyewe na jiombea mwenyewe yani mm. e, e, nishakoma yani sasa hivi kiufupi tu nishakoma kiimani Amina amina. Mm. Ah, uh, tumishi tunakushukuru. Yes. Kwa ushuhuda wako, lakini pia tuna tumefurahi na tunamshukuru Bwana Yesu. Kwa sababu kwake kila kitu kiko chini. Mm. Na Yesu amekuokoa kama ambavyo anaokoa watu wengine wengi. Yes. Kwa tunakushukuru pia kwa ushuhuda wako. <laughs> lakini pia uh, nimefurahi pia umemtaja askofu uh, Daniel Moses Kulola. Yes. Mzee wetu pia na mimi ni askofu wangu pia. Yes. <laughs> Umeona? Eh. Eh kwa hiyo nimefurahi nime, nime pia kwa hilo. Kwa sasa um, kanisa liko kwa mfano kama wewe unahitaji huko uh, Mwanza au uko nje ya Mwanza, kama unahitaji kuja ya Mwanza na ukaabudu katika kanisa la Seki. Yes. Liko saba saba. Yes. Si ndio eh? Yes. Una maana ukifika tu saba saba pale ukimuuliza mtu yoyote kwa sababu Daniel Kulola ni Bishop Daniel Kulani maarufu sana. Kwa ukimuuliza tu pale lazima unaelekeza tu pale ambako yuko pale. Sasa yes. mtumishi yes. kama utakuwa huru yes. lakini kwa sababu kipindi kama hivi tumefanya wanatazama watu wako wengi, wako watumishi, wako watu wa Mungu, eh, wako sehemu mbalimbali pia. Uh, sawa sasa? Yes. Uh, ulikuwa unasema ulikuwa unaishi na mama kipindi fulani. Yes. Baadaye ukawa umeenda geita ukaja ukarudi tena. Yes. Ulivorudi hujatueleza unaishi wapi? uko wapi na unaishiji vipi je pengine unaishi na mama au vipi kwa sasa hivi maisha yako pia ah kwa sasa hivi maisha yangu mm. yani kwa kwa maisha yangu ya sasa hivi hapa nilipo hapa yeah. nipo naishi kwa pale point mm. si pale kwa binamu yangu nilitoka nilipata kazi mm. nikawa nimeajiriwa Mm. Pale nilipoajiliwa kwa neema ya Mungu akanipa hifadhi hapo hapo ninapofanyia kazi mm. akanipa hifadhi ndo maisha yangu ya sasa hivi yalipo okay. ndo niko ka point ndo maisha yangu hayo ah. kwa sasa yeye kwa, kwa kwa sasa hivi ni, ndio niko na asali kwa bishop wangu pia sina mme 
E, sina me, niko mimi kama mimi na mtumikia mungu wangu na amini. Mm. Wande yesi, mungu ataniletea mme mwema kutoka kwa mungu. Amina, amina. Mm. Na, na mina kuombea pia na natamuka baraka jua hilo. Yes. Neno langu au kinywa changu kisitamke bure wala kisiende bure. Yes. Mungu ni mwema sana. Na watu wa Mungu pia wako sehemu mbalimbali. Mm. Wengine wako mtandaoni. Nikupe ushuhuda mmoja. Kuna watu hawa wawili mm. ambao walikuwa ni marafiki. Ambao lakini walikutana kupitia kipindi hiki. Yes. Eno unacho kipindi. Sio kipindi ambacho cha 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 kuwafanya watu wao wana interact moja kwa moja lakini huwa kuna zile section za comment mm. watu wana comment pale kuna watu wao wana comment karibia kila siku yes. kupitia ku comment kila siku watu wameshajiuana huko huko kwenye comment hata kama wajawe kuona na huko mbana namba za simu yes. ku huko iliendaga ikafika tu akakutanaga watu hawa mwanamke na mwanaume mpaka wakaja wakafunga ndoa kupitia kipindi hiki yes. kwa hao ni wale ambao mimi walikujaga wakanyambia hilo yes. nikalifahamu wao wenyewe walinyambia mm. lakini pengine kuna watu wengine zaidi umeelewa ambao wapo pia Mungu aliwabariki pingine wakapata ndoa kupitia makutano kama haya ya kipindi kama hiki pia na mimi naamini watu wengi pia wanatazama watu wa Mungu wako sehemu tofauti pingine yuko mmoja hapo mbele naye pia ametafuta mke kwa muda mrefu amekosa roho wa Mungu anaweza akasema na wewe pingine Kristina hapa mtumishi akawa ni mke wako Mbona bana. Kwa hiyo tunakushukuru kwa ushuhuda wako sasa labda pia utaje mawasiliano yako namba ya simu pia makina fikiri ni kitu muhimu zaidi. Ah namba yangu ya simu ni mm. 0764 92 94 28. Rudia. 0764 92 94 28. Mungu akubariki sana. Amina.